ആലുവയിൽ പോലീസിനെ തടഞ്ഞെന്ന് ആരോപിച്ച് മർദ്ദനമേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഉസ്മാന്റെ അവസ്ഥ ദയനീയമായി തുടരുന്നു കണ്ണിന്റെ താഴെയും ചെവിയോടടുത്ത ഭാഗത്തും അസ്ഥി താഴേക്കിരുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ശരിയാക്കിയെങ്കിലും വായ തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് അതേസമയം ജോലിക്കായി ഗൾഫിൽ പോകാനിരിക്കെ നിലവിലെ പോലീസ് കേസ് തടസ്സമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉസ്മാന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഉസ്മാൻ ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ആയത് രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ ഇവിടെ നടത്തിയ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ മുടക്കായി ബിൽ തുക അടയ്ക്കാൻ മാർഗമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ അൻവർ സാദത്ത് എം എൽ എ ഇടപെട്ടു ഈ മാസം അഞ്ചിനാണ് ഉസ്മാനെ മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്ന അവശനായ നിലയിൽ രാജഗിരിയിൽ എത്തിച്ചത് പരിശോധനയിൽ താടിയലിനും മുഖത്തെ അസ്ഥയ്ക്കും പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാവുകയും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുകയുമായിരുന്നു ജോലിക്കായി ഗൾഫിൽ പോകുന്നതിനുള്ള നീക്കം നടത്തി വരികയാണെന്നും പോലീസ് കേസ് ഈ നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നും ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ മൂന്ന് മാസത്തെ ശരിക്കും റെസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെന്നിട്ട് എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കണം ഇൻഫെക്ഷൻ വരാണ്ട് നോക്കണം ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്നേ കുറങ്ങണം അതുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാണ്ട് പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനിടെ ജപ്തി ഭീഷണിയുടെ വക്കിലാണ് ഉസ്മാനും കുടുംബവും കഴിയുന്നത് തറവാട് പൊളിച്ച് പുതുതായി വീട് നിർമ്മിച്ചത് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് ഇതിന്റെ തിരിച്ചടവിനായാണ് ഉസ്മാൻ ജോലി തേടി വിദേശത്തേക്ക് പോയത് എന്നാൽ പ്രാരാബ്ധമേറിയതോടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോൺ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി പെരുകിയതോടെ ജപ്തി ഭീഷണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉസ്മാന്റെ കുടുംബം പിന്നെ റിയാദിൽ മാർക്കറ്റിലാണ് ഉസ്മാൻ ജോലി അവിടെ പഴയതുപോലെ പണിയില്ല സുഖപ്പെട്ടാലും കേസുള്ളതിനാൽ വീണ്ടും റിയാദിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നും സംശയമാണ് പിന്നെ ഗൾഫില് എനിക്ക് മാർക്കറ്റില് ചുമട്ടാർന്നു ഇനി അതിന് പോകാൻ പറ്റില്ല ചുമട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ വേറെ പേപ്പറിൽ പോകാൻ പോയി കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹം പക്ഷെ എൻ്റെ പേരിൽ കേസ് എടുത്തേക്കാണ് ഈ മാസം അഞ്ചിന് പോലീസ് സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ ഇടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ കുഞ്ചാട്ടുകര സ്വദേശി ഉസ്മാനെ പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് ലീവിന് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സുഹൃത്തിന്റെ ബൈക്കുമായി നോമ്പു തുറക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ നാല് പോലീസുകാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് മർദ്ദനത്തിനിരയാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനിടെ ഉസ്മാൻ നേരത്തെ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിയാണെന്ന വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഉസ്മാന് പോലീസുകാരിൽ നിന്നും മർദ്ദനമേറ്റത് പോലീസുകാരുടെ പരാതിയിൽ ഉസ്മാനെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ